谁啊？他们在我床上。我的胸脑，我怎么会发出这样的声音、啊？好久不见，来来来，一个一夜爆红的小演员，让这么多人等着，竟然还敢迟到，太没有义德。冰冰，人家可不是什么艺人，要什么义德啊？人家可是超级巨星，是预言中的天降紫微星。黑弟哥很捧他的、哦，炒作吧，碧姐。我跟你说啊，这死丫头农村出身，还不是科班毕业，原来是做群演。听说还在一组会上工作，指不定有什么下流手段上，真恶心。先找个理由拖一下吧。我给梁老师团队打了很多个电话，可是就是没人接。请问梁老师什么时候到了？现在现场都已经准备好了。那主办方一直在催我。很快，很快就到了。不会失踪了吧？不会的，我再催一下。哎，小王啊，嗯，啊、哦，我们还在装发呢。嗯嗯，还得一会儿。嗯，好，就这样。好。哎，花姐。那边是不是着急了？咱们要不先过去啊？你快别啃你那个地瓜了，有点明星样子行不行啊？我这不是恶吗？你记住了啊，你是我们公司包装出来的天降紫微星，今年诞生的巨星，想不想认识卡梅隆了？想不想进军娱乐圈？卡梅隆也是横店的吗？咦，斯坦尼你懂吧？布兰希特你知道吗？那梅兰芳总听过吧？演员也要有文化，叫你平时多学习，学着呢，花姐。还有啊，一会儿记者群访的时候，你不要再上黑热搜了，好不好？你知道你那些热搜处理起来有多麻烦吗？你是明星，你有人设，你是国民女神、清纯玉女，你的一举一动都在观众的监视之中。我知道了，花姐，我是明星，我要有偶像包袱。那咱走吧。哎呀，天还没黑呢，等一会儿吧。哎，你把你那个地瓜放下呗。啊，你呀、啊，长了个漂亮脸蛋儿，脑袋里都是蒜瓣儿。他是炙手可热的国际明星，天降紫微星梁香怡，热心公益的他，在圈中拥有着最好的人缘。想知道他的朋友是怎么评价他的吗？请看 VCR。大家好，我是演员金美娜。听说我的好朋友梁香怡参演电影票房突破了两百亿，香怡，我们顶峰相见哦。大家好，我是演员李圣杰，在我心中，梁香怡一直都是很好的合作伙伴。那梁香怡呢，一直热心于公益事业的一位艺人，通过自己的影响力去发挥自己的力量。香怡，加油！香怡的演技非常棒哦，我们全家人都爱看她的电视剧。今年参演的所有的电影破三百亿。我合作过的演员梁香怡啊，是一个非常努力、非常认真的人。那我们是佛云兄弟。祝梁香怡老师新年一年，星途璀璨。什么两百？在票房高的电影里打酱油。王超这么说，蒙面剧组的各个群演都票房两百，真不好意思。武大康也是在角落里蹭着广告上，在国际电影节呢，蹭着龙哥和龚姐的电影奖吧。别，你瞧他那副做作的样子。别这么说，冰冰，不管用什么手段，香怡也是后来者居上。你和我啊。还要再向他学习呢，学什么？学他勾引大哥上位啊！对不起，各位朋友们，我迟到了，在这里给大家深深的鞠一躬，希望大家能原谅。刚刚跟卡导呢通了一个国际视频电话，卡导聊剧本啊，越聊越起劲，出于对一个前辈的尊重，我实在是不忍拒绝，我的错，希望大家可以原谅。哦，卡导，卡导是哪位导演？啊，卡，卡了，卡梅隆。呃，是。卡啥？呃，是卡什么呀？是想追卡梅隆吧？无知的女人，明星门槛本来就不高，什么人都能演戏的。一个农村出来的土包子，黑迪他随便一包装，竟然成了明星。还有人说他努力，竟然还有粉丝追捧。我
果真不懂内娱，有粉丝就有流量，当然有人约戏了。现在啊，谁还认真演戏？卡梅拉，卡扎梅，卡梅拉不是。卡梅拉。嗯，对，这里会播出去吗？我现在是现场直播。啊，那你猜是哪位卡导呢、啊？猜不到吧？那我就先跟大家卖一个关子，我只能说是他是好莱坞的著名导演。哦，看来是要进军国际影坛了。那作为刚刚出道就获得如此亮眼成绩的演员，那一定是争议与鼓励齐飞了。那收获这么多的荣誉，你觉得自己是一个天赋型的演员吗？嗯，怎么不算呢？脸皮真够厚，就瞧不惯他这样子。真不明白 K T 哥为什么捧他，这么大的 I P， 宫廷女官萧美人，竟然内推他做女主角，德不配位，迟早翻车。他的好日子。要到头了。嗯、相宜啊，听说金制片的电视剧《宫廷女官萧美人》定下主演是你吗、啊？这可是你首部主演的电视剧，真为你感到开心。相宜姐，真的定你啊！恭喜你，你就是我的榜样，我以水代酒，敬你。谢谢静静，你也要加油。嗯，相宜啊。我也敬你，谢谢丽姐，但是酒我就不喝了。我今天赶了一天的通告，晚饭还没吃，有点不舒服。哟，这么大牌、啊，这才刚恭敬完你，就不知道天高地厚，连咱们丽姐的酒都不能喝了，一点面子都没有。这好歹，丽姐也是你们公司的前辈，当年红极一时。这部电视剧里给你配戏，结果你人红了，连咱们这些姐妹都不认了。冰冰，相宜啊，今时不同往日了，你就别难为他了。不是，我不是这个意思。啊。好吧。丽姐，我真的有点不舒服。好了，相宜，你也别怪冰冰。作为同公司的前辈啊。看到你越来越好，我是真心为你感到开心。谢谢丽姐，但是我真的有点不舒服。相宜啊，晚宴呢还有三个小时才结束，这是我开的房卡，你要是不舒服就上去休息一下。好，谢谢。来，靠谱吗？放心，这一包药得分三次用，切记。单次剂量太大的话，会有副作用的。副作用，简直是危言耸听。伦哥，你最近都没有找我。哎呀，最近忙。伦哥，咱们公司的新的代言人还没定吧？可以考虑一下我。啊，这个吧，我还真不太清楚。这件事儿呢，由市场部那边负责。伦哥，我准备。送你份大礼，大礼，什么大礼、啊？我们公司的梁香宜。<笑>哥，考虑一下我。好说，好说。冰冰，那边都准备好了吗？都准备好了，丽姐。伦哥已经在房间等着了。很好，梁香宜，你不是一心想红吗？那我就再送你一个大喜。谢谢啊。灯都给我打开了，谢谢啊。谁呀、啊？一身酒气、啊。梁香宜，一定是孤单太久，连做梦都是浑身赤裸的男人。嗯、发什么呆？你到底是谁？是韩在勋派你来的吗？啊，韩在勋？是谁啊？
刀子涵在群里，我对男人没兴趣。哼，我我要是说我是梁香宜，你信吗？梁香宜，梁香宜又是谁？梁香宜你都不认识？我必须要认识吗？女明星，女明星啊，大哥，全中国谁不知道她？天降巨星。我不追星，还有，你也不是女明星。我身上下去了。呃，你要相信我，这一切都是误会。你听我说。我为什么听你说？你必须听我说，要不然<笑>这屋可就咱们俩。总裁，请问有什么吩咐？我们去倒爆料，你昨晚私会。<笑>哎，这不是梁三爷？哎，这是璀璨集团总裁啊。梁香宜，对啊，身份证、手机，能证明身份信息的我都给你看了。在今晚之前，我真的是个女人，也不知道为什么跟你相处一晚上，我就成了个男人。总裁，查清楚了，身份信息是真实的，只是……好，我知道了，你走吧。凭什么？我还没问你呢，你昨晚到底对我做什么？<笑>你问我？当然了。在没有查清楚事情真相之前，我是不会走的。耍无赖、啊！哼，你看新闻了吧？你要是现在赶我走，我就出去造谣，就说璀璨总裁向蚕蛹，床上功夫七秒钟。梁香宜，哎，你放心，我在你身边就是为了查明真相，不会占你便宜。好，那我答应你。嗯，不过你要为我辟谣。从现在开始，你是我的助理，也是我的表弟向义。那天我在酒店喝多了，是你一直在照顾。等查明真相，你立刻从我身边消失。好，成交，大表哥。<笑>不过身份资料先扣下，作为缔结契约的凭证。你若不听话，我就公布你变成男人的事情。好，互相有个牵制也挺好。总裁，真要把他留在身边吗？我实在看不懂，太荒唐了。韩在勋会安排这么个人，能不能是我们搞错了？我怀疑身份信息是真的，人是假的。正是因为看不懂，所以才把他留在身边，看他能耍什么花样。去查一下，这个男人和梁香宜的关系，还有那群记者，是不是韩在勋派来的？是，总裁。龙哥。我也不知道事情怎么就发展到这一步了。出了这种乌龙，我也不是很清楚。我真的没有意思要耍你啊！我怎么能敢耍你呢，伦哥？是啊，你怎么敢耍我呢？伦哥，你要相信我。你再给我一次机会，我保证，我一定会让你得偿所愿的。真的？伦哥，你相信我，我一定会把梁香宜送到你的床上来。好啊。我知道你视梁香宜为眼中钉、肉中刺，这件事你做成了，我也送给你一份大礼。谢谢伦哥。记住啊，订房的事一个字儿都不要提，否则你知道后果。怎么样，电信联系上了吗？没有，花姐，姐姐电话打不通，去她家叫人也没人开门。那你报警了吗？报了，但是后来进去之后家里也没人。警司说先备着案，那咱们也再找找。毕竟是女明星，肯定比普通人好找。这件事先放松消息。好，花姐，姐姐不会出事了吧？抓紧时间变回来。
，还是当男人好。我会用。嘿嘿，你干嘛？我帮你。你干嘛？干净了。你真不认识韩德勋？当然不认识了。你原来真是女人。是啊。那既然变成男人了，有什么打算？那当然是去犯全天下男人都会犯的错。我要去玩弄我姐妹们的感情。<笑>你倒是看得开。换了个模样，也不用担心被狗仔偷拍了。正好，我还要去查查，当日为什么会变成个男人。别查了，晚上去陪我参加个应酬。不去。你必须去。凭什么？凭你是我助理韩总，这位是知名女星袁丽丽，丽丽啊，这位是璀璨集团的韩总，这位是刚刚回国的韩总的哥哥，去配号，啊，韩总，在勋哥，我是袁丽丽，我的妈呀，这是平时温柔恬静的丽姐吗？我真是没想到，丽姐还有另外一面。袁小姐还真不愧是娱乐圈当中的知名女性，就连敬酒也要分高低贵贱，前后有序。在勋哥，我……韩在勋，说正事儿吧，别为难女人。好啊，韩承勋，从明天开始，我将接任公司的副总。好，那恭喜啊！别恭喜的太早，我会一步步。成为公司的总裁、董事、董事长，你再恭喜我也来得及呀、啊。那倒要看你有没有这个本事了。我今天来呢，就是来劝你一句的。爸爸对你已经厌恶至极，爸爸叫我回来呢，这次就是为了把你踢出璀璨集团。我劝你啊，还是乖乖的自己走。我和我妈呢，还能给你一个体面，不然，你损失的更多。你若是有这个本事，早就把我踢了，又何必给我留体面呢？韩在勋，这种低劣的威胁是小孩子才会说的。你今年也不小了吧？你，韩承勋，你敬酒不吃吃罚酒是不是？我会让你和你妈付出惨重的代价。今天的事情，管好你的嘴。啊啊，好的。你认识梁香宜吗、啊？韩总，你不会是让梁香宜做代言人吧？我平时不关注娱乐新闻，随便问问。韩总，那个梁香宜啊，根本就不是你看到的那个样子。她人前人后两副嘴脸，人前呢装作一副努力耿直的傻白甜，人后啊就爱使那些小手段。听说。他之前还在夜总会做过陪侍，指不定靠着什么手段上的位。像这种道德败坏的艺人，我去，怎么能做代言人呢？你真行啊！看不出来你还有这一套呢。哼，我拿你当姐妹，你拿我当傻逼啊！谁呀、啊？怎么在我床上？我的胸脑，我怎么会发出这样的声音？韩总，姐，一个一夜爆红的小演员，让这么多人等着，竟然还敢迟到，太没有义德了。冰冰，人家可不是什么艺人，要什么义德啊？
，人家可是超级巨星，是预言中的天降紫薇星。黑弟哥，能帮他的？炒作吧，碧姐，我跟你说啊，这死丫头，农村出身，还不是科班毕业，原来是做群演。听说还在一组会上工作，指不定有什么下流手段上，真恶心。先找个理由拖一下吧。我给梁老师团队打了很多个电话，可是就是没人接。请问梁老师什么时候到啊？现在现场都已经准备好了，那主办方一直在催我。很快，很快就到了。不会失踪了吧？不会的，我再猜一下。哎，小王啊，嗯。啊、哦，我们还在装发呢，嗯嗯，还得一会儿，嗯，好，就这样，好。哎，花姐，那边是不是着急了？咱们要不先过去啊？你快别啃你那个地瓜了，有点明星样子行不行啊？我这不是恶吗？你记住了啊，你是我们公司包装出来的天降紫微星，今年诞生的巨星，想不想认识卡梅隆了？想不想进军娱乐圈？卡梅隆也是横店的吗？斯坦尼，你懂吧？布兰希特，你知道吗？那梅兰芳总听过吧？嗯，哎，演员也要有文化，叫你平时多学习。学着呢，花姐。还有啊，一会儿记者群访的时候，你不要再上黑热搜了，好不好？你知道你那些热搜处理起来有多麻烦吗？你是明星，你有人设，你是国民女神、清纯玉女，你的一举一动都在观众的监视之中。我知道了，花姐，我是明星，我要有偶像包袱。那咱走吧。哎呀，天还没黑呢，等一会儿吧。哎，你把你那个地瓜放下呗。啊，你呀、啊，长了个漂亮脸蛋儿，脑袋里都是蒜瓣儿。他是炙手可热的国际明星，天降紫微星梁香怡，热心公益的他，在圈中拥有着最好的人缘。想知道他的朋友是怎么评价他的吗？请看 VCR。大家好，我是演员金美娜。听说我的好朋友梁香怡参演的电影票房突破了两百亿，香怡，我们顶峰相见哦。大家好，我是演员李圣杰，在我心中，梁香怡一直都是很好的合作伙伴。那梁香怡呢，一直热心于公益事业的一位艺人，通过自己的影响力去发挥自己的力量。香怡，加油！嘉宁的演技非常棒哦，我们全家人都爱看他的电视剧。今年参演的所有的电影破三百亿。我合作过的演员梁香怡啊，是一个非常努力、非常认真的人。那我们是佛云兄弟，祝梁香怡老师新的一年星途璀璨。什么两百？在票房高的电影里打酱油？我照这么说，横店剧组的各个群演都票房两百，生活。武大哥也是在角落里做着广告上，他国际电影节呢，弄着龙哥和龚姐的电影奖吧。你瞧他那副做作的样子。别这么说，冰冰，不管用什么手段，香姨也是后来者居上。你和我啊，还要再向他学习呢。学什么？学他勾引大哥上位啊？对不起，各位朋友们，我迟到了，在这里给大家深深的鞠一躬，希望大家能原谅。刚刚跟卡导呢通了一个国际视频电话，卡导聊剧本啊，越聊越起劲。出于对一个前辈的尊重，我实在是不忍拒绝。我的错，希望大家可以原谅。哦，卡导，卡导是哪位导演？啊，卡，卡了，卡梅隆。呃，是卡啥？呃，是卡什么呀？是想追卡梅隆吧，无知的女人。明星门槛本来就不高，什么人都能演戏的。一个农村出来的土包子，黑迪哥随便一包装，竟然成了明星。还有人说他努力，竟然还有粉丝追捧。我真不懂内娱、啊，有粉丝就有流量，当然有人约戏了。现在啊，谁还认真演戏、啊？卡梅隆。卡扎菲，卡梅隆、呃、不是、啊呃，对，这里会播出去吗？我们现在是现场直播。啊，那你猜是哪位卡导呢、啊？猜不到吧？那我就先跟大家卖一个关子，我只能说是他是好莱坞的著名导演。哦，看来是要进军国际影坛了。
。那作为刚刚出道就获得如此亮眼成绩的演员，那一定是争议与鼓励齐飞了。那收获这么多的荣誉，你觉得自己是一个天赋型的演员吗？嗯，怎么不算呢？脸皮真够厚，就瞧不惯他这样子，真不明白 K T 哥为什么捧他。这么大的 I P， 宫廷女官萧美人，竟然内推他做女主角，德不配位。迟早翻车，他的好日子要到头了。嗯、相姨啊，听说金制片的电视剧《宫廷女官萧美人》定下主演是你了、啊，这可是你首部主演的电视剧，真为你感到开心。相姨姐，真的定你了，恭喜你，你就是我的榜样，我以水代酒，敬你。谢谢静静，你也要加油。嗯，相姨啊，我也敬你。谢谢丽姐，但是酒我就不喝了。我今天赶了一天的通告，晚饭还没吃，有点不舒服。哟，这么大牌，这才刚恭敬完你，就不知道天高地厚，连咱们丽姐的酒都不能喝了，一点面子都不给。这好歹，丽姐也是你们公司的前辈，当年红极一时。这部电视剧里给你配戏。结果你人红了，连咱们这些姐妹都不认了。冰冰，相姨啊，今时不同往日了，你就别难为她了。不是，我不是这个意思。好吧。丽姐，我真的有点不舒服。好了，相姨，你也别怪冰冰。作为同公司的前辈啊，看到你越来越好，我是真心为你感到开心。谢谢丽姐，但是我真的有点不舒服。相姨啊，晚宴呢还有三个小时才结束，这是我开的房卡，你要是不舒服就上去休息一下。好，谢谢。放心，这一包药得分三次用，切记，单次剂量太大的话会有副作用的。副作用，简直是危言耸听。伦哥，你最近都没有找我。哎、啊、呀，最近忙。伦哥，咱们公司的新的代言人还没定吧？可以考虑一下我。啊，这个吧，我还真不太清楚。这件事呢，由市场部那边负责。伦哥，我准备送你份大礼、哦。大礼？什么大礼、啊？我们公司的梁香宜。哥，考虑一下我。好说，好说。冰冰，那边都准备好了吗？都准备好了，丽姐。伦哥已经在房间等着了。很好，梁香宜，你不是一心想红吗？那我就再送你一个大喜。谢谢啊，灯都给我打开了，谢谢啊。谁呀、啊？一身酒气啊！一定是在做梦，强相姨，一定是孤单太久，连做梦都是浑身赤裸的男人。嗯、发什么呆？你到底是谁？是韩在勋派你来的吗？啊，韩在勋，是谁啊？告诉韩在勋，我对男人没兴趣。我，我要是说我是梁香宜，你信吗？梁香宜，梁香宜又是谁？梁香宜你都不认识啊？我必须要认识吗？女明星，女明星啊，大哥，全中国谁不知道她？天降巨星。我不追星，还有，你也不是女明星。
从我身上下去了。呃，你要相信我，这一切都是误会。你听我说啊，我为什么听你说？你必须听我说，要不然<笑>这屋可就咱们俩。总裁，请问有什么吩咐？我们接到爆料，你昨晚私会。哎，这不是杨三爷？哎，这是璀璨集团总裁啊。梁相宜，对啊，身份证、手机，能证明身份信息的我都给你看了。在今晚之前，我真的是个女人，也不知道为什么跟你相处一晚上，我就成了个男人。总裁，查清楚了，身份信息是真实的，只是……好，我知道了，你走吧。凭什么？我还没问你呢，你昨晚到底对我做什么？<笑>你问我？当然了。在没有查清楚事情真相之前，我是不会走的。耍无赖！哼，你看新闻了吧？你要是现在赶我走，我就出去造谣，就说璀璨总裁向蚕蛹，床上功夫七秒钟。梁相宜，哎，你放心，我在你身边就是为了查明真相，不会占你便宜。好，那我答应你。嗯，不过你要为我辟谣。从现在开始，你是我的助理，也是我的表弟向义。那天我在酒店喝多了，是你一直在照顾。等查明真相，你立刻从我身边消失。好，成交，大表哥。不过身份资料先扣下，作为缔结契约的凭证。你若不听话，我就公布你变成男人的事情。好，互相有个牵制也挺好。总裁，真要把他留在身边吗？我实在看不懂，太荒唐了。韩在勋会安排这么个人，能不能是我们搞错了？我怀疑身份信息是真的，人是假的。正是因为看不懂，所以才把他留在身边，看他能耍什么花样。去查一下，这个男人和梁相宜的关系，还有那群记者，是不是韩在勋派来的？是，总裁。龙哥。我也不知道事情怎么就发展到这一步了，出了这种乌龙，我也不是很清楚。我真的没有意思要耍你啊！我怎么能敢耍你呢，伦哥？是啊，你怎么敢耍我呢？伦哥，你要相信我，你再给我一次机会，我保证，我一定会让你得偿所愿的。真的？伦哥，你相信我，我一定会把梁相宜送到你床上来。好啊。我知道你视梁相宜为眼中钉、肉中刺，这件事你做成了，我也送给你一份大礼。谢谢伦哥。记住啊，订房的事儿，一个字儿都不要提，否则你知道后果。怎么样，电信联系上了吗？没有，花姐，姐姐电话打不通，去她家叫人也没人开门。那你报警了吗？报了，但是后来进去之后家里也没人。警司说先备着案，让咱们也再找找，毕竟是女明星，肯定比普通人好找。这件事先奉送消息。好，花姐，姐姐不会出事了吧？你干嘛？干净了。你真不认识韩在勋？当然不认识了。你原来真是女人？是啊
。那既然变成男人了，有什么打算？那当然是去犯全天下男人都会犯的错。我要去玩弄我姐妹们的感情。<笑>你倒是看得开，换了个模样，也不用担心被狗仔偷拍了。正好，我还要去查查，当日为什么会变成个男人。别查了。晚上去陪我参加个应酬，不去。你必须去。凭什么？凭你是我助理韩总，这位是知名女星袁丽丽，丽丽啊，这位是璀璨集团的韩总，这位是刚刚回国的韩总的哥哥，去陪好，啊，韩总，在勋哥，我是袁丽丽，我的妈呀，这是平时温柔恬静的丽姐吗？我真是没想到，丽姐还有另外一面。袁小姐还真不愧是娱乐圈当中的知名女性，就连敬酒也要分高低贵贱，前后有序。在勋哥，我……韩在勋，说正事吧，别为难女人。好啊，韩承勋，从明天开始，我将接任公司的副总。好，那恭喜啊！别恭喜的太早，我会一步步。成为公司的总裁、董事、董事长，你再恭喜我也来得及呀、啊。那倒要看你有没有这个本事了。我今天来呢，就是来劝你一句的。爸爸对你已经厌恶至极，爸爸叫我回来呢，这次就是为了把你踢出璀璨集团。我劝你啊，还是乖乖的自己走。我和我妈呢，还能给你一个体面，不然你损失的更多。你若是有这个本事，早就把我踢了，又何必给我留体面呢？韩在勋，这种低劣的威胁是小孩子才会受的，你今年也不小了吧？你，韩承勋，你敬酒不吃吃罚酒是不是？我会让你和你妈付出惨重的代价。今天的事情，管好你的嘴。啊啊，好的。你认识梁香怡吗，韩总？你不会是让梁香怡做代言人吧？我平时不关注娱乐新闻，随便问问。韩总，那个梁香怡啊，根本就不是你看到的那个样子。她人前人后两副嘴脸，人前呢装作一副努力耿直的傻白甜，人后啊就爱使那些小手段。听说。他之前还在夜总会做过陪侍，指不定靠着什么手段上了位。像这种道德败坏的艺人，我去，怎么能做代言人？丽姐，你真行啊！看不出来你还有这一套呢。哼，我拿你当姐妹，你拿我当傻逼啊！谁呀、啊？怎么在我床上？我的胸脑，我怎么会发出这样的声音、啊？来来来来，一个一夜爆红的小演员，让这么多人等着，竟然还敢迟到，太没有义德！丁丁，人家可不是什么艺人，要什么艺德啊？人家可是超级巨星，是预言中的天降紫薇星。黑天哥很捧他的，炒作吧，丽姐。我跟你说啊，这死丫头，农村出身，还不是科班毕业，原来是做群演。听说还在夜总会上过，指不定有什么下流手段上，真恶心。先找个理由拖一下吧。我给梁老师团队打了很多个电话，可是就是没人接。请问梁老师什么时候到啊？现在现场都已经准备好了。那主播方一直在催我。很快，很快就到了。
，不会失踪了吧？不会的，我再测一下。哎，小王啊，嗯，啊、哦，我们还在装发呢，嗯嗯，还得一会儿，嗯，好，就这样，好。哎，花姐。那边是不是着急了？咱们要不先过去啊？你快别啃你那个地瓜了，有点明星样子行不行啊？我这不是恶吗？你记住了啊，你是我们公司包装出来的天降紫微星，今年诞生的巨星，想不想认识卡梅隆了？想不想进军娱乐圈？卡梅隆也是横店的吗？斯坦尼，你懂吧？布兰希特，你知道吗？那梅兰芳总听过吧？演员也要有文化，叫你平时多学习，学着呢，花姐。还有啊，一会儿记者群访的时候，你不要再上黑热搜了，好不好？你知道你那些热搜处理起来有多麻烦吗？你是明星，你有人设，你是国民女神、清纯玉女，你的一举一动都在观众的监视之中。我知道了，花姐，我是明星，我要有偶像包袱。那咱走吧。哎呀，天还没黑呢，等一会儿吧。哎，你把你那个地瓜放下呗。啊，你呀、啊，长了个漂亮脸蛋儿，脑袋里都是蒜瓣儿。他是炙手可热的国际明星，天降紫微星梁香怡，热心公益的他，在圈中拥有着最好的人缘。想知道他的朋友是怎么评价他的吗？请看 VCR。大家好，我是演员金美娜。听说我的好朋友梁香怡，参演的电影票房突破了两百亿。香怡，我们顶峰相见哦。大家好，我是演员李圣杰，在我心中，梁香怡一直都是很好的合作伙伴。那梁香怡呢，一直热心于公益事业的一位艺人，通过自己的影响力去发挥自己的力量。香怡，加油！香怡的演技非常棒哦，我们全家人都爱看她的电视剧。今年参演的所有的电影破三百亿。我合作过的演员梁香怡啊，是一个非常努力、非常认真的人。大家好，我们是火云兄弟。祝梁先宇老师新年一年星途璀璨！什么两百亿？在票房高的电影里打酱油，高超这么说，旁边剧组的各个群演都票房两百，生不孩子。武大康也是在角落里做着广告上，在国际电影节呢，蹭着龙哥和巩姐的电影奖吧。别，你瞧他那副做作的样子。别这么说，冰冰，不管用什么手段，相宜也是后来者居上。你和我啊。还要再向他学习呢，学什么？学他勾引大哥上位啊！对不起，各位朋友们，我迟到了，在这里给大家深深的鞠一躬，希望大家能原谅。刚刚跟卡导呢通了一个国际视频电话，卡导聊剧本啊，越聊越起劲儿。出于对一个前辈的尊重，我实在是不忍拒绝。我的错，希望大家可以原谅。哦，卡导，卡导是哪位导演？啊，卡，卡了，卡梅隆。呃，是。卡啥？呃，是卡什么呀？是想追卡梅隆吧？无知的女人，明星门槛本来就不高，什么人都能演戏的。一个农村出来的土包子 ，K T V 随便一包装，竟然成了明星。还有人说他努力，竟然还有粉丝追捧，我真不懂内娱。有粉丝就有流量，当然有人约戏了。现在啊，谁还认真演戏、啊？卡梅拉，卡扎菲尔，卡梅拉、呃、不是、呃？对，这里会播出去吗？我们现在是现场直播。啊那你猜是哪位卡导呢？猜不到吧？那我就先跟大家卖一个关子，我只能说是他是好莱坞的著名导演。哦，看来是要进军国际影坛了。那作为刚刚出道就获得如此亮眼成绩的演员，那一定是争议与鼓励齐飞了。那收获这么多的荣誉，你觉得自己是一个天赋型的演员吗？嗯，怎么不算呢？脸皮真够厚。就瞧不惯他这样子，真不明白 K T 哥为什么捧他。这么大的 I P， 宫廷女官萧美人竟然内推他做女主角，德不配位，迟早翻车。他的好日子啊，要到头了。
听说金志编的电视剧《宫廷女官萧美人》定下主演是你了，这可是你首部主演的电视剧，真为你感到开心。香姨姐，真的定你了，恭喜你，你就是我的榜样，我以水代酒，敬你。谢谢静静，你也要加油哈、嗯。香姨啊，我也敬你。谢谢丽姐，但是酒我就不喝了，我今天赶了一天的通告，晚饭还没吃，有点不舒服。哟，这么大牌。这才刚恭敬完你，就不知道天高地厚，连咱们丽姐的酒都不能喝了，一点面子都没有。这好歹，丽姐也是你们公司的前辈，当年红极一时。这部电视剧里给你配戏，结果你人红了，连咱们这些姐妹都不认了。冰冰，香姨啊，今时不同往日了，你就别难为她了。不是，我不是这个意思。好吧，丽姐，我真的有点不舒服。好了，相姨，你也别怪冰冰。作为同公司的前辈啊，看到你越来越好，我是真心为你感到开心。谢谢丽姐，但是我真的有点不舒服。香姨啊，晚宴呢还有三个小时才结束，这是我开的房卡，你要是不舒服就上去休息一下。好，谢谢。来，靠谱吗？放心，这医包药得分三次用，切记，单次剂量太大的话会有副作用的。副作用，简直是危言耸听。伦哥，你最近都没有找我。哎呀，最近忙。伦哥，咱们公司的新的代言人还没定吧？可以考虑一下我。啊，这个吧，我还真不太清楚。这件事呢，由市场部那边负责。伦哥，我准备送你份大礼。啊、大礼？什么大礼？我们公司的梁香怡。哥，考虑一下我。好说，好说。冰冰，那边都准备好了吗？都准备好了，丽姐。伦哥已经在房间等着了。很好，梁香姨，你不是一心想红吗？那我就再送你一个大喜。谢谢啊。灯都给我打开了，谢谢啊。真酒气啊！一定是在做梦。香香姨，你一定是孤单太久，连做梦都是浑身赤裸的男人。嗯、发什么呆？你到底是谁？是韩在勋派你来的吗？啊，韩在勋是谁啊？告诉韩在勋，我对男人没兴趣。哼，我我要是说我是梁香怡，你信吗？梁香怡，梁香怡又是谁？梁香怡你都不认识？我必须要认识吗？女明星，女明星啊，大哥，全中国谁不知道她？天降巨星。我不追星，还有。你也不是女明星、啊，从我身上下去吧。呃，你要相信我，这一切都是误会。你听我说啊，我为什么听你说？你必须听我说，要不然<笑>这屋。可就咱们俩，总裁，请问有什么吩咐？我们接到爆料，你昨晚私会。哎，这不是梁香姨啊！哎，这是璀璨集团总裁啊！梁香姨。对啊，身份证、手机，能证明身份信息的我都给你看了。
，在今晚之前，我真的是个女人，也不知道为什么跟你相处一晚上，我就成了个男人。总裁，查清楚了，身份信息是真实的，只是……好，我知道了，你走吧。凭什么？我还没问你呢，你昨晚到底对我做什么？<笑>你问我？当然了。在没有查清楚事情真相之前，我是不会走的。耍无赖、啊！哼，你看新闻了吧？你要是现在赶我走，我就出去造谣，就说“璀璨总裁向蚕蛹，床上功夫七秒钟”。梁相宜，哎，你放心，我在你身边就是为了查明真相，不会占你便宜。好，那我答应你。嗯，不过你要为我辟谣。从现在开始，你是我的助理，也是我的表弟向义。那天我在酒店喝多了，是你一直在照顾。等查明真相，你立刻从我身边消失。好，成交，大表哥。<笑>不过身份资料先扣下，作为缔结契约的凭证。你若不听话，我就公布你变成男人的事情。好，互相有个牵制也挺好。总裁，真要把他留在身边吗？我实在看不懂，太荒唐了。韩在勋会安排这么个人，能不能是我们搞错了？我怀疑身份信息是真的，人是假的。正是因为看不懂，所以才把他留在身边，看他能耍什么花样。去查一下，这个男人和梁香宜的关系，还有那群记者，是不是韩在勋派来的？是，总裁。龙哥，龙哥。我也不知道事情怎么就发展到这一步了，出了这种乌龙，我也不是很清楚。我真的没有意思要耍你啊，我怎么能敢耍你呢，伦哥？是啊，你怎么敢耍我呢？伦哥，你要相信我，你再给我一次机会，我保证，我一定会让你得偿所愿的。真的？伦哥，你相信我，我一定会把梁相宜送到你床上来。好啊。我知道你视梁相宜为眼中钉、肉中刺，这件事你做成了，我也送给你一份大礼。谢谢伦哥。记住啊，订房的事儿，一个字儿都不要提，否则你知道后果。啊，梁相宜。怎么样，电信联系上了吗？没有，花姐，姐姐电话打不通，去她家叫人也没人开门。那你报警了吗？报了，但是后来进去之后家里也没人。警司说先备着案，那咱们也再找找，毕竟是女明星，肯定比普通人好找。这件事先放松消息。好，花姐，姐姐不会出事了吧？你干嘛？干净了。你真不认识韩在勋？当然不认识了。你原来真是女人？是啊。那既然变成男人了，有什么打算？那当然是去犯全天下男人都会犯的错。我要去玩弄我姐妹们的感情。<笑>你倒是看得开。换了个模样，也不用担心被狗仔偷拍了。正好，我还要去查查，当日为什么会变成了男人。别查了。晚上去陪我参加个应酬，不去。你必须去，凭什么？凭你是我助理
啊，韩总，这位是知名女星袁丽丽，丽丽啊，这位是璀璨集团的韩总，这位是刚刚回国的韩总的哥哥，去陪好，啊，韩总，在勋哥，我是袁丽丽，我的妈呀，这是平时温柔恬静的丽姐吗？我真是没想到，丽姐还有另外一面。袁小姐还真不愧是娱乐圈当中的知名女性，就连敬酒也要分高低贵贱，前后有序。在勋哥，我……韩在勋，说正事吧，别为难女人。好啊，韩承勋，从明天开始，我将接任公司的副总。好，那恭喜啊！别恭喜的太早。我会一步步成为公司的总裁、董事、董事长，你再恭喜我也来得及呀、啊。那倒要看你有没有这个本事了。我今天来呢，就是来劝你一句的。爸爸对你已经厌恶至极，爸爸叫我回来呢，这次就是为了把你踢出璀璨集团。我劝你啊，还是乖乖的自己走。我和我妈呢，还能给你一个体面，不然。你损失的更多。你若是有这个本事，早就把我踢了，又何必给我留体面呢？韩在勋，这种低劣的威胁是小孩子才会说的。你今年也不小了吧？你，韩承勋，你敬酒不吃吃罚酒是不是？我会让你和你妈付出惨重的代价。今天的事情，管好你的嘴。啊，啊，好的。你认识梁香怡吗，韩总？你不会是让梁香怡做代言人吧？我平时不关注娱乐新闻，随便问问。韩总，那个梁香怡啊，根本就不是你看到的那个样子。她人前人后两副嘴脸，人前呢装作一副努力耿直的傻白甜，人后啊就爱使那些小手段。听说。他之前还在夜总会做过陪侍，指不定靠着什么手段上了位。像这种道德败坏的艺人，我去，怎么能做代言人？丽姐，你真行啊！看不出来你还有这一套呢。哼，我拿你当姐妹，你拿我当傻逼啊！谁啊？怎么在我床上？啊、我的胸脑，我怎么会发出这样的声音？来来来，一个一夜爆红的小演员，让这么多人等着，竟然还敢迟到，太没有义德！玉丽，人家可不是什么艺人，要什么义德啊？人家可是超级巨星，是预言中的天降紫薇星。黑天哥很捧他的、哦，炒作吧，丽姐，我跟你说啊，这死丫头农村出身，还不是科班毕业，原来是做群演的，听说还在夜总会上过班，指不定有什么下流手段上，真恶心。先找个理由拖一下吧。我给梁老师团队打了很多个电话，可是就是没人接。请问梁老师什么时候到啊？现在现场都已经准备好了，那主播房一直在催我。很快，很快就到了。不会失踪了吧？不会的，我再催一下。哎，小王啊，嗯，啊，我们还在装发呢，嗯嗯，还得一会儿。嗯，好，就这样，好。哎，华姐，那边是不是着急了？咱们要不先过去啊？你快别啃你那个地瓜了，有点明星样子行不行啊？我这不是恶吗？你记住了啊，你是我们公司包装出来的天降紫薇星，今年诞生的巨星，想不想认识卡梅隆了？想不想进军娱乐圈？卡梅隆也是横店的吗？咦，斯坦尼你懂吧？布兰希特你知道吗？那梅兰芳总听过吧？嗯，哎，演员也要有文化，叫你平时多学习。学着呢，花姐。还有啊，一会儿记者群访的时候，你不要再上黑热搜了，好不好？
。你知道你们那些热搜处理起来有多麻烦吗？你是明星，你有人设，你是国民女神，清纯玉女，你的一举一动都在观众的监视之中。我知道了，花姐，我是明星，我要有偶像包袱。那咱走吧。哎呀，天还没黑呢，等一会儿吧。哎，你把你那个地瓜放下呗！啊，你呀、啊，长了个漂亮脸蛋儿，脑袋里都是蒜瓣儿。他是炙手可热的国际明星，天降紫微星梁香怡，热心公益的他，在圈中拥有着最好的人缘。想知道他的朋友是怎么评价他的吗？请看 VCR。大家好，我是演员金美娜。听说我的好朋友梁香怡参演的电影票房突破了两百亿，香怡，我们顶峰相见哦。大家好，我是演员李圣杰，在我心中，梁香怡一直都是很好的合作伙伴。那梁香怡呢，一直热心于公益事业的一位艺人，通过自己的影响力去发挥自己的力量。香怡，加油！佳妮的演技非常棒哦，我们全家人都爱看她的电视剧。今年参演的所有的电影破三百亿。我合作过的演员梁香怡啊，是一个非常努力、非常认真的人。大家好，我们是佛云兄弟，祝梁香怡老师新年一年星途璀璨。什么两百？在票房高的第一打酱油，王超这么说，蒙面剧组的各个群演都票房两百，生不孩子。武大康也是在角落里做着广告上，他国际电影节呢，送着龙哥和红姐的电影奖吧。别，你瞧他那副做作的样子。别这么说，冰冰，不管用什么手段，香姨也是后来者居上。你和我啊，还要再向他学习呢。学什么？学他勾引大哥上位啊！对不起，各位朋友们，我迟到了，在这里给大家深深的鞠一躬，希望大家能原谅。刚跟卡导呢通了一个国际视频电话，卡导聊剧本啊，越聊越起劲。出于对一个前辈的尊重，我实在是不忍拒绝。我的错，希望大家可以原谅。哦，卡导，卡导是哪位导演？啊，卡，卡了，卡梅隆。呃，是。卡啥？呃，是卡什么呀？是想追卡梅隆吧，无知的女人。明星门槛本来就不高，什么人都能演戏的。一个农村出来的土包，黑 d 他随便一包装，竟然成了明星。还有人说他努力，竟然还有粉丝追捧。我真不懂内娱，有粉丝就有流量，当然有人约戏了。现在啊，谁还认真演戏？卡梅隆。卡扎菲，卡梅隆、呃、不是、呃，对，这里会播出去吗？我们现在是现场直播。啊、那你猜是哪位卡导呢、啊？猜不到吧？那我就先跟大家卖一个关子，我只能说是他是好莱坞的著名导演。哦，看来是要进军国际影坛了。那作为刚刚出道就获得如此亮眼成绩的演员，那一定是争议与鼓励齐飞了。那收获这么多的荣誉，你觉得自己是一个天赋型的演员吗？嗯，怎么不算呢？脸皮真够厚，就瞧不惯他这样子。真不明白 K T 哥为什么捧他，这么大的 I P， 宫廷女官萧美人，竟然内推他做女主角，德不配位，迟早翻车。他的好日子。要到头了，香姨啊，听说金制片的电视剧《宫廷女官萧美人》定下主演是你了，这可是你首部主演的电视剧，真为你感到开心。香姨姐，真的定你啊，恭喜你，你就是我的榜样，我以水代酒，敬你。谢谢静静，你也要加油。嗯，香姨啊。我也敬你，谢谢丽姐，但是酒我就不喝了。我今天赶了一天的通告，晚饭还没吃，有点不舒服。哟，这么大牌子，这才刚恭敬完你，就不知道天高地厚，连咱们丽姐的酒都不能喝了，一点面子都没有。这好歹，丽姐也是你们公司的前辈，当年红极一时。这部电视剧里给你配戏，结果你人红了，连咱们这些姐妹都不认了。
。相姨啊，今时不同往日了，你就别难为他了。不是，我不是这个意思。好吧。丽姐，我真的有点不舒服。好了，相姨，你也别怪冰冰。作为同公司的前辈啊，看到你越来越好，我是真心为你感到开心。谢谢丽姐，但是我真的有点不舒服。相姨啊，晚宴呢还有三个小时才结束，这是我开的房卡，你要是不舒服就上去休息一下。好，谢谢。放心，这医包药得分三次用，切记，单次剂量太大的话会有副作用的。副作用，简直是危言耸听。伦哥，你最近都没有找我。哎呀，最近忙。伦哥，咱们公司的新的代言人还没定吧？可以考虑一下我。啊，这个吧，我还真不太清楚。这件事儿呢，由市场部那边负责。伦哥，我准备送你份大礼、啊。大礼？什么大礼、啊？我们公司的梁香怡。<笑>哥，考虑一下我。好说，好说。冰冰，那边都准备好了吗？都准备好了，丽姐。伦哥已经在房间等着了。很好，梁香怡，你不是一心想红吗？那我就再送你一个大喜。谢谢啊，灯都给我打开了，谢谢啊。谁啊，一身酒气啊！一定是在做梦，强相姨，你一定是孤单太久，连做梦都是浑身赤裸的男人。嗯、发什么呆？你到底是谁？是韩在勋派你来的吗？啊，韩在勋，是谁啊？告诉韩在勋，我对男人没兴趣。我，我要是说我是梁香怡，你信吗？梁香怡，梁香怡又是谁？梁香怡你都不认识？我必须要认识吗？女明星，女明星啊，大哥，全中国谁不知道她？天降巨星。我不追星，还有，你也不是女明星。身上下去了。呃，你要相信我，这一切都是误会。你听我说，我为什么听你说？你必须听我说，要不然<笑>这屋可就咱们俩。总裁，请问有什么吩咐？我们去倒爆料，你昨晚私会。<笑>哎，这不是梁三姨啊？哎，这是璀璨集团总裁啊。梁香怡，对啊，身份证、手机，能证明身份信息的我都给你看了。在今晚之前，我真的是个女人，也不知道为什么跟你相处一晚上，我就成了个男人。总裁，查清楚了，身份信息是真实的，只是……好，我知道了，你走吧。凭什么？我还没问你呢，你昨晚到底对我做什么？<笑>你问我？当然了。在没有查清楚事情真相之前，我是不会走的。耍无赖、啊！哼，你看新闻了吧？你要是现在赶我走，我就出去造谣，就说璀璨总裁向蚕蛹，床上功夫七秒钟。梁香怡，哎，你放心，我在你身边就是为了查明真相，不会占你便宜。好，那我答应你
。不过你要为我辟谣，从现在开始，你是我的助理，也是我的表弟向义。那天我在酒店喝多了，是你一直在照顾。等查明真相，你立刻从我身边消失。好，成交，大表哥。不过身份资料先扣下，作为缔结契约的凭证。你若不听话。公布你变成男人的事情。好，互相有个牵制也挺好。仲裁，真要把他留在身边吗？我实在看不懂，太荒唐了。韩赛勋会安排这么个人，能不能是我们搞错了？我怀疑身份信息是真的，人是假的。正是因为看不懂，所以才把他留在身边，看他能耍什么花样。去查一下。这个男人和梁香宜的关系，还有那群记者，是不是韩在勋派来的？是，总裁。孟哥，孟哥，我也不知道事情怎么就发展到这一步了。出了这种乌龙，我也不是很清楚。我真的没有意思要耍你啊！我怎么能敢耍你呢，伦哥？是啊，你怎么敢耍我呢？伦哥，你要相信我，你再给我一次机会，我保证，我一定会让你得偿所愿的。真的，龙哥，你相信我，我一定会把梁相宜送到你的床上来。好啊，我知道你视梁相宜为眼中钉、肉中刺，这件事你做成了，我也送给你一份大礼。哼，谢谢龙哥。记住啊，订房的事一个字儿都不要提，否则你知道后果。电线联系上了吗？没有，花姐，姐姐电话打不通，去她家叫人也没人开门。那你报警了吗？报了，但是后来进去之后家里也没人。警司说先备着案，那咱们也再找找，毕竟是女明星，肯定比普通人好找。这件事先放松消息。好，花姐，姐姐不会出事了吧？不会用。你干嘛？我帮你。你干嘛？干净了，你真不认识韩在勋？当然不认识了。你原来真是女人？是啊。那既然变成男人了，有什么打算？那当然是去犯全天下男人都会犯的错。我要去玩弄我姐妹们的感情。<笑>你倒是看得开，换了个模样，也不用担心被狗仔偷拍了。正好，我还要去查查，当日为什么会变成个男人。别查了。晚上去陪我参加个应酬，不去。你必须去。凭什么？凭你是我助理韩总，这位是知名女星袁丽丽，丽丽啊，丽姐，这位是璀璨集团的韩总，这位是刚刚回国的韩总的哥哥，去陪号，啊，韩总，在勋哥，我是袁丽丽，我的妈呀，今天、啊、这是平时温柔恬静的丽姐吗？我真是没想到，丽姐还有另外一面。
，袁小姐还真不愧是娱乐圈当中的知名女性，就连敬酒也要分高低贵贱，前后有序。在勋哥，我……韩在勋，说正事吧，别为难女人。好啊，韩承勋，从明天开始，我将接任公司的副总。好，那恭喜啊！别恭喜的太早，我会一步步成为公司的总裁、董事、董事长。你再恭喜我也来得及呀、啊。那倒要看你有没有这个本事了。我今天来呢，就是来劝你一句的。爸爸对你已经厌恶至极，爸爸叫我回来呢，这次就是为了把你踢出璀璨集团。我劝你啊，还是乖乖的自己走。我和我妈呢，还能给你一个体面，不然，你损失的更多。你若是有这个本事，早就把我踢了，又何必给我留体面呢？韩在勋，这种低劣的威胁是小孩子才会说的。你今年也不小了吧？你，韩承勋，你敬酒不吃吃罚酒是不是？我会让你和你妈付出惨重的代价。今天的事情。管好你的嘴。啊啊，好的。你认识梁香宜吗、啊？韩总，你不会是让梁香宜做代言人吧？我平时不关注娱乐新闻，随便问问。韩总，那个梁香宜啊，根本就不是你看到的那个样子。她人前人后，两副嘴脸。人前呢，装作一副努力耿直的傻白甜。人后啊，就爱使那些小手段。听说他之前还在夜总会做过陪侍，指不定靠着什么手段上了位。像这种道德败坏的艺人，我去，怎么能做代言人呢？你真行啊！看不出来你还有这一套呢。哼，我拿你当姐妹，你拿我当傻逼啊